அன்புள்ளவங்களுக்கு வணக்கம் கொஞ்சம் காத்தடிக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அருமையான லொக்கேஷனில் ஒரு அருமையான ஏரியாவில் வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி எங்கேயும் நினைக்கிறீங்களா கோயம்புத்தூர்ந்து போயிட்டு வந்தோமுங்க இந்த சூளூர் ஆத்துக்கிட்ட வந்தாங்களா சரி ஆறுகிற மாதிரி இருக்கும் குளம் குளம் குளத்துக்கிட்ட வந்தோம் சரி அதனால் அந்த குளத்துக்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படி சொல்லி இன்ட்ரோ மட்டும் பேசிவிட்டு அந்த போகிற நம்ம ரன்னிங்கில் வச்சுக்கலாங்க என்ன ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வந்து ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டின வண்டிகளில் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ செலவு வருது இந்த மாதிரி என்னென்ன அது அதில் மெயினான பார்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றியிருக்காங்க மைலேஜு இந்த மாதிரி யூசர் ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க அதனால் முதல் வண்டி நம்ம வண்டியிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம் டாடா நெக்ஸா மற்றதெல்லாம் போகும்போது பேசிக்கலாம் வாங்க நான் இன்ஜின் ரூம் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்றேன் வாங்க இன்ஜின் ரூம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கங்க வண்டி எவ்வளோ ஓடி இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லைனா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் சொல்லிட்டுங்க ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓடி இருக்குதுன்னு ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓடி இருந்தாலும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கேன் உங்கள் இன்ஜின் ரூம் எவ்வளோ ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குன்னு ஆனால் கொஞ்சம் துருப்பிடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இங்கே வரு இங்கே துரு இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிச்சிருக்குது அங்கே எல்லாமே நல்லா பிடிச்சிருக்குது அப்புறம் அப்புறம் அந்த கடைசியும் பிடிச்சிருக்குது அப்புறம் இங்கே பிடிச்சிருக்குது அப்புறம் டோர் கிட்ட பிடிச்சிருக்குது நாங்கள் அந்த இடம் மட்டும் காமிச்சு அப்புறம் நம்ம அப்படியே ரன்னிங்ல பேசிக்கலாம் டோர் கிட்ட டோர் கிட்ட இருக்குது இந்த இடத்துல ஓட்டையே விழுந்துருச்சு எடுத்தாச்சுங்க வண்டிங்க என்ன சொல்லலாம் டாட்டா நெக்ஸான் எப்படி இருக்குது இந்த வண்டி கிட்டத்தட்ட யூசர் ஏன் டாட்டா நெக்ஸர் நம்ம கொடுக்குறது கேட்குறீங்களா கிட்டத்தட்ட நம்மளே ஒரு இருபது இருபத்தி ஆறு நோட்டு கூட ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த வண்டி அதனால தான் நம்ம மாப்பிள்ள வண்டிக்கு பெரிய மாப்பிள்ள வண்டி அதனால தான் சரி நம்மளே இது யூசர் ரிவ்யூ கொடுப்போமே அதனால் வந்து எப்படி இருக்குது என்ன ஏது இதனுடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஎம்எஃப்க்கு உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காது ரைட் இந்த வண்டியில் பற்றி நம்ம பேசலாம் முதல்ல வந்து நம்ம பக்கத்தில் வந்து ஒரு டூ கே கிட்ட இருக்கிறார் நம்ம பையன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ கே கிட்ட கேட்கல என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ்னு தங்க இதில் பாசிட்டிவ்ல என்னதான் உனக்கு பிடிச்சது நல்லா இருக்குங்க ஸ்போர்ட் போட்டால் நல்லா பவர் இருக்கு ஸ்டீரிங் டைட் ஆகுதுங்க கம்ஃபர்ட்டு ஸ்பேஷியஸ் ஃபோர் சிலிண்டர் ஓகே டீசல் ஃபோர் சிலிண்டர் அப்புறம் நல்லா இருக்குங்க ஸ்பேஷியஸ் ஃபேமிலிக்கு நல்ல கார் சேஃப்டி ஒரு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீசா ஸ்டைல்லையோ ஒரு குண்டாய் வென்யூ கியா சோனட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸி ஷேப்பில் இது இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொஞ்சம் இல்லை அப்படியே டோட்டல் பாடியே வந்து உருண்டையாக இருக்கேன்டி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பிடிக்கிறது இல்லை பட் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குது ரைட் இந்த வீட்டு சீனும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாங்குறாங்க அப்புறம் கிரைக்காக்கிற பச்சை அப்படிங்கிற மாதிரி தானுங்க அஞ்சு வரல ஒரே மாதிரியாக நம்மளுக்கு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு டாடா நெக்ஸா பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது இதில் வந்துங்க மெயினாக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வண்டி வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பது நோட்டு நெருங்கிருச்சுங்க ஒன்று முப்பத்தி ஏழு ஒன்று முப்பத்தி எட்டு பக்கம் ஓடிடுச்சு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வாங்கினதுலேருந்து அப் டு டேட்டு டெல் வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிளச் பிளேட் மாற்றலைங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே வண்டியில் அந்த கிளச் தான் ஒன்று ஓடிட்டுருக்குது சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க உண்மையாலுமே இன்னும் தண்ணியாட்டு இருக்குது கிளச்சு அழகாக அமுத்தனா அவ்வளோ சூப்பராக போகுது இன்னும் கிளச்சில் எந்த குறையுமே இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது சர்வீஸ் பில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்குமே ஸ்டார்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரம் எல்லாம் சர்வீஸ் பில் வந்திருக்குதுங்க நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் வரைக்கும் வந்திருக்கு 
பிரேக் பேடு வண்டியில் வந்து பிரேக் பேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழாயிரம் எண்பதாயிரம் பக்கம் ஓடிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தான் பிரேக் பேடு மாதிரி ஒரே தடவை அது ஒன்று தான் மேஜர் சர்வீஸ் பில்லு வந்தது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் வந்ததுங்க மற்ற பில்லு எல்லாமே பத்தாயிரத்துக்கு கீழே தான் அப்போ மொத்தம் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பதிமூணு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த பதிமூணு சர்வீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரூபா இது வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு ரூபா எழுபத்தெட்டு ரூபா வந்திருக்குது எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள தான் வந்திருக்குது மொத்த சர்வீஸுங்க எல்லாம் சேர்த்தி அப்போ பார்த்துங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது விசாக்கு உள்ள தான் வந்திருக்குது ஒரு ரூபாய்க்கு உள்ள ஒரு ஐம்பது விசா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு விசா கிலோமீட்டருக்கு செலவாயிருக்குது ஆனால் பரவாயில்ல இல்லைங்க நான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னோட நம்ம ஷிஃப்ட் நம்ம இந்த ரிவியூ பண்ணும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கரெக்டாக நானும் மாப்பிள்ளை ஒட்டுக்க எடுக்கிறோம் நான் எடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறேன் ஏன் மாப்பிள்ளை ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் இல்லை டாட்டா நெக்ஸான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷிஃப்ட் வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்றைக்கு வரைக்கும் மொத்தமாகவே ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிக்கிறது இந்த வண்டி ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிக்கிது அது இந்த வண்டி வாங்கினதுலேருந்துங்க இது வரைக்கும் ஒரு சீட் கவரோ ஒரு சன் ஃபிலிமோ எந்த வேலையும் செய்ய கிடாது கம்பெனியில் மேட் கொடுத்தாங்க நாளே நாலு கட் மேட் அவ்வளோதான் வண்டியில் சாடி மேட் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் மாட்டலேன்னா பார்த்துக்க மட்பிள்ளவே இன்றைக்கு வரைக்கும் மாட்டல அதுக்கப்புறம் நான் இந்த சர்வீஸ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணி இந்த வண்டி வந்து மண் நிறைய உள்ளே இறங்குன்னு சொல்லி நானாக ஃபுல் மேட் போட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த வண்டிக்கு ஒரே ஒரு ஃபுல் மேட் போட்டிருக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அசர்வீஸுங்கிறது அது ஒன்று தான் இந்த வண்டி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விட்ட வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் பத்து லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா அறுபத்தாறாயிரம் ரூபா பத்தரை லட்சம் ரூபா ஆண்டு ரோடுங்க அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எம் வேரியன்ட் இது உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் இந்த சவுண்ட் கண்ட்ரோல்லாம் வந்துடுதுங்க இந்த பக்கம் வாய்ஸ் இது வந்துடும் அப்புறம் ப்ளூடூத் வந்துடும் அப்புறம் மேனுவல் ஏசி தான் உங்களுக்கு ட்யூபல் ஏர்பேக் வந்துடும் ஏபிஎஸ் எல்லாமே வந்துடுதுங்க அப்போ வந்து பேசிக் மாடல் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ தேவைக்கு உண்டானது கொடுத்துட்றாங்க அது வரைக்கும் இந்த வண்டியில் ரொம்ப ப்ளஸ்ஸுங்க அடுத்தது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டென்ஸ் ரொம்ப கம்மிங்க ரைட் இந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்குது டயர் லைஃபும் கிட்டத்தட்ட நல்லா ஓடிச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மியாக ஓடிச்சுங்க மற்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சிலேயே மாற்றிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பது குள்ளே தான் ஓடிச்சு ஆனால் செகண்ட் செட் போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேலே ஓடிச்சுங்க டயர் லைஃபும் நல்லா வருதுங்க உங்களுக்கு எவ்ரி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு கணக்கு அலைன்மெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் சஸ்பென்ஷன் ஆகிட்டுங்க இன்றைக்கு வரைக்குமே நல்லா தான் இருக்குது இது வரைக்கும் ஒன்று நாற்பது ஓடுனாலும் சஸ்பென்ஷனில் எந்த ஒரு புதிய கிதி எதுவுமே இல்லை நல்லாவே இருக்குது இந்த ரத்திக் சொல்கிற மாதிரி அப்படியே சொன்ன பார்த்திங்களா கரெக்டாக அந்த ஃபீல் ஆச்சுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு நூறு நூற்றி இருபதுக்கு மேலே நம்ம போகும்போது அந்த கார்னிங்கிறதுலாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த பய உணர்ச்சி லைட்டாக இருக்கும் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா வண்டியோட ஹைட்டு ஜாஸ்தி இல்லைங்க அதனால் அந்த பயம் லைட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து அது அந்த குட்டி ஏசி அது குட்டி ஏசி அதனால் வந்து அந்த பயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவர் திக்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஃபோ ஏன்னா இது வந்து சார் ஃபோர் மீட்டரில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் வீல் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மற்றபடியெல்லாம் இதே வண்டியை கொஞ்சம் வீல் பேஸ் நீளம் பண்ணி ஒரு வண்டி விட்டால் எப்படி இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் விட்ட உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய போட்டியாக இருக்கும் எதுக்கு எந்த சைஸ்லேயும் நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த உங்களுக்கு சுசுக்கி விட்டாரா டொயோட்டோவில் ஹை ரைடர் உண்டை கிரெட்டா இதுக்கெல்லாம் பயங்கர காம்படிஷனாக இருக்கும் இந்த வண்டி உண்மையிலுமே விட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன சொல்கிறேன் இந்த வண்டியில் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவில் இது எல்லாமே அடங்கிடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மைலேஜ் ஆ மைலேஜ் மெயினான விஷயம் பேசுகிறீங்க இப்போ இப்போ திரும்பி நான் கோயம்புத்தூர் அர்ஜெண்ட்டாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு போட்டு அந்தனுங்க நல்லா எந்திரிக்கிற மாதிரி எந்திரிக்குது ஃபீலு பட் வந்து இந்த இன்ஜின் ஐஸ் வருதுன்னு கேட்குதுங்க இப்போ அழிஞ்சாம வந்து நம்ம அஞ்சாவது கீரை போட்டு அழகாக நான் பருவதில் போயிட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறக்கு ஜம்முன்னு இருக்குது ஆனால் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோடை போட்டு அந்த போது வந்து அந்த
ஆனால் இதே வந்து நான் லாங் போகும்போது நான் இந்த வண்டியில் லாங் வந்து மயிலாடுதுறை போயிருக்கிறேனுங்க மயிலாடுதுறை சீர்காழி சிதம்பரம் வந்து நான் வந்தேன் அந்த அன்னைக்கு நான் எடுத்து போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ மேடம் தான் ஓட்டினாங்க எண்பதில் ஓட்டினாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு இருபத்தஞ்சி பக்கம் கொண்டு வந்தாங்க மைலேஜ் ஒரே ஸ்பீடுங்க கிராஜுவலாக அவ்வளோதான் கொண்டு வந்தாங்க மைலேஜ் நல்ல மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் குறையே சொல்ல முடியாதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் எந்த குறையும் இருக்காதுங்க மைலேஜில் அப்புறம் ஸ்டேரிங் அந்த ஃப்ரீனஸ் ஆகிட்டுங்க அது எல்லாமே நல்லா இருக்குது என்னென்ன டில்ட் மட்டும் தான் இருக்குது டெலஸ்கோபிக் இல்லை கொஞ்சம் மேலே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குதுங்க அது ஒன்று தான் பெருசாக கொஞ்சம் இதாக தெரியுது ஸ்டேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் சர்வீஸ் பில் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் மைலேஜ் சொல்லிவிட்டேன் சஸ்பென்ஷனு எல்லா வகையத்திலும் இதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஆனால் என்ன நெகட்டிவே இல்லையா நம்ம மைலேஜே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் நினைக்கிறது எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ தூரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாருமே சர்வீஸு சரியில்லை 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 டாட்டா சர்வீஸ் அப்படின்னு அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மீடியமான சேல்ஸில் மீடியமான இதில் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க திடு திப்புன்னு போய் க டப்ப 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 டப்பு மக்கள் இறங்கி ஃபுல் பூஸ்ட் ஆகும் எல்லா வண்டியுமே நல்லா பிக்கப் பண்ணிக்கு இன்றைக்கி டாட்டா சஃபாரி ஓரளவுக்கு நல்லா விற்றுட்டுருக்குதுங்க எனக்கு சார் நல்லா விற்கிது டியாகோ அப்புறம் கேரியரு நல்ல சேல்ஸ் இது எல்லாமே நல்ல சேல்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய சர்வீஸோடைய இது வந்து பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் சொல்கிறாங்க டாட்டா பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சில பேர்த்துக்கு பண்ணுற பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் பேருக்கு பிடிக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே வந்து பிடிக்கிறது இல்லைங்க உங்களுக்கு எப்படி டாட்டா சர்வீஸ் மறக்க மறக்க மட்டும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வேறு வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது சர்வீஸ் உங்கள் ஊரில் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்க மறக்க மாட்டேன் சொல்லுங்கள் நான் வேணால் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இப்போ நான் டூ கே கிட் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு நித்திக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த ரவுண்டு உருண்ட ஷேப் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்கிறது இல்லை அது ஒன்று தான் பட் என்னென்னா ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சீட் ஆகிட்டும் பேக் சீட் ஆகிட்டும் அட்டகாசமான ஸ்பேசியஸ் ஆனால் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய குறைங்க என்னென்னா இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா நெக்ஸ்டான எக்ஸம் மாடல் பேசிக் மாடல் உங்களுக்கு சீட் ஹைட்டை முன்னாடி மற்றபடி பார்க்கிங் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க போது மேக்ஸ் அதை வச்சே நம்ம கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் டேஷ் போர்ட் ஐட்டம் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுங்க இந்த கை படுற இடம் யூஸ் பண்ணுற எல்லா எல்லாமே தேஞ்சு போச்சுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக இதுதான் வந்ததுங்க ஸ்டேரிங் இந்த டாட் டாட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டாட் தான் கம்பெனியில் வந்தது இது இந்த இந்த இடம் பூரா கருப்பாக இருக்குது இந்த இடம் பூரா இங்கே வருங்க சுத்தமாக தேஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே இல்லை ஏமா தெரியுது உனக்கு இங்கே வேறு இங்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியுது உள்ளுக்குள்ளது இதுதான் இருக்கிறது டேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்காடி தெரியலையே இருக்குதுங்க இதெல்லாம் தான் ஒரு சின்ன ஃபெயிலியராக இருக்குதுங்க அப்புறம் இங்கே வருங்க கொஞ்சம் மைனஸாக இருக்குது இங்கே வருங்க இந்த கீர் ஊரை தேஞ்சு போச்சுங்க இது வந்து லெதர் போட்டுருக்குறாங்க இந்த இதெல்லாம் சொறி சொறி ஆகி போச்சு இப்படி சுற்றி இந்த கை வச்சு கை வச்சு இந்த ரப்பரை சில ஒரு ஒரு ரம்பங்கள்லாம் பிளாக்காக இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்ல தேய்மான ஆகிருக்குது கரெக்டாக ஆனால் கீரை பொறுத்த வரைக்கும் கிளச் அம்பி நல்ல கீர் உழுகிறது வந்து இது வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குதுங்க அதுக்கெல்லாம் எந்த குறையும் கிடையாது இத்தனைக்கு எப்படி இருந்தாலும் நான் மாப்பிள்ள பெரிய மாப்பிள்ள டிரைவர் இப்படி தான் ஒரு அஞ்சு பேர் மாற்றி மாற்றி ஓட்டிருக்கிறேங்க இந்த அஞ்சு பேர் மாற்றி மாற்றி ஓட்டினாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் வண்டி கசங்காமல் இருக்குதுங்க கசங்காமல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு பேர் இந்த ஏப்பிள்ல சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் சில இடங்களில் மறைக்குதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதை நான் இன்றைக்கே நான் வந்து ஃபீல் பண்ணணுங்க பட் அது ஒரு நூறு பர்சன்ட்டு நெகட்டிவாக மைனஸான்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் இல்லைங்க ஒரு இருபது பர்சன்ட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்குது இல்லைங்க ஒரு டர்னிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து சைடு போடுறாங்க சைடு போட்டவங்க இந்த பக்கம் லெஃப்ட்டு காணும் எங்கே லெஃப்ட்டு காணும் நானும் எப்படின்னு எட்டி
அது விசுக்குனு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் உங்களை அசர வச்சிருக்கு வச்சுங்களேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சேஃப்டியாக ஓட்டிங்க கொஞ்சம் தான் அது வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் மைனஸாக இருக்குதுங்க ஒரு எண்பது பர்சன்ட் நல்லா தெரியும் இந்த ஏ பில்லர் அதுக்கப்புறம் கம்பெனியில் வந்து ஆளுமே கம்பெனியில் வந்து கெட்லைட் ஒன்றும் அப்படியே தான் இருக்குது அது ஒன்றும் பாருங்க கசை எதுவுமே பண்ணல அப்போ அப்புறம் ஸ்பீக்கரோட எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது அது சேரிங் கண்டில் கையில் வந்துடுது ப்ளூடூத் வந்துடுது போதுங்க இன்றைக்கி காம்பேக்டான வண்டிக்கு வந்துங்க ஒரு ஃபேமிலி கேர் அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் இன்றைக்கி வந்து இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிம்லேயே இன்றைக்கி பதினொன்றுன்னு நினைக்கிறீங்க பதினொன்றையும் பதினொன்றே முக்காலாக வருதுங்க அது எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக ரேட் தெரியலைங்க அன்றைக்கி பார்த்து போது நான் பதினொன்று நம்பர் தான் பத்தஞ்சு வந்துருந்தது எக்ஸிம் மாடல் பேஸ் இப்போ வேறு இதில் ஃபேஸ் லிஃப்ட் வேறு விட போகிறாங்க அதனால் ஃபேஸ் லிஃப்ட் வந்துன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அது எதுவும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் பார்த்தேன் நெட்லிங்க ஸோ அம்மா சூப்பராக இருக்குதுங்க ஸ்டேரிங் வந்து உங்களுக்கு அந்த இந்த பட்டை ஸ்டேரிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பீஸ் வராது கீழே இப்படி பட்டையே வருது ஒரே ஸ்டேரிங் அந்த நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஹுண்டாயி வர்ணா லேட்டஸ்ட் வர்ணால் வந்து பார்த்துங்க அந்த பட்டை ஸ்டேரிங் வந்து வருது அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஹெட்லைட் ஹெட்லைட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமுத்தி இந்த உருண்ட சேஃப் இல்லாமல் கொஞ்சம் அமுத்தி உங்களுக்கு அந்த டாட்டா ஹேரியர் ஸ்டைலில் அந்த மாதிரி விட்டுதுன்னா சூப்பராக இருக்கும் மேலே டிஆர்ல இருந்து கீழே ஹெட்லைட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இனிமேலுமே வந்து அது ஒன்று இதில் கொஞ்சம் தான் தெரியுதுங்க இன்னும் பாருங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இன்னும் அந்த காயதுமே கிழிக்கல இந்த பக்கம் சன்செட் காயதுமே கிழிக்கல பார்த்துங்க ஒன்று நாற்பது ஓடி இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அறுபது எழுபதுல மைலேஜ் ஓட்டி சில பேர் முப்பது கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு நான் ஒன்றும் பார்த்தது இல்லைங்க நான் இருபத்தஞ்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் கண்டு முன்னாடி நான் நான் ஓட்டிகிட்டு போய் ஏன்னா இது என்னோட சொந்த நாலேஜ்லேயும் சொந்த கருத்துலேயே தான் சொல்கிறேன் நம்ம சொந்த வண்டியில் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறேங்க இந்த டோட்டல் யூஸ் ஆஃப் ரிவியூவு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டாடா நெக்ஸன் வச்சுருக்கீங்களா வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு செலவு எப்படி வருது ஒன்றுங்க மறக்காம எனக்கு கம்பெனில் சொல்லுங்கள் நான் சொன்ன அளவுக்கு தான் செலவு வருதா அப்படின்னு சொல்லி கிளச்சு பிரேக் பேட்டெல்லாம் மாற்றிட்டீங்களா எத்தனை எவ்வளோ நீங்கள் ஓட்டியிருக்கிறீங்க மறக்காமல் அது அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டாட்டா நெக்ஸன் பிடிச்சவங்க வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருப்பாங்க பிடிக்காதவங்களும் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் பிடிக்கல நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் பிடிக்கல நான் உங்களுக்கு நிறைய மைனஸ் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அந்த சேஃப் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்னு சொல்லுங்கள் பிடிக்காத விஷயங்கள்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் படிக்கிறதுங்கோட நம்ம டிஎம்எஃப் நிறைய பேர் படிப்பாங்க பட் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த இண்டியா சாரி இண்டியன்னு வருது டாட்டா அண்டு டாடா டெக்ஸன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ப்ளஸ்ஸு என்ன மைனஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம டிஎஃப்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதனால் மறக்காம எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதனுடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொன்னது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ஸு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஓட்டின வரைக்கும் எனக்கு ஓகேங்க எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைடு அந்த அந்த சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் ஆகட்டும் உட்காந்துட்டு போகிறதாகட்டும் சொகுஸ் ஆகட்டும் எல்லா வகையும் நான் அதுக்கு டயர்டு கேடு எதுவுமே கிடையாது மயிலாட்டுதோட எவ்வளோ அங்கே கிட்ட நம்ம திருப்பூர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கேன் போயிட்டு அப் அண்ட் டவுன் ஒரு ஐநூற்றம்பது அறநூறு கிலோமீட்டர் பக்கம் ஓட்டினா எந்த இதுவும் இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது நான் லாங் ஹையஸ்ட் லாங் போனது அதானுங்க அப்புறம் மேக்ஸிமம் ரெகுலராக கோயம்புத்தூர் போகிறது அந்த இன்றைக்கி கூட கோயம்புத்தூர் போயிட்டு திரும்பி நாங்கள் கிட்ட போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து ரெகுலரு இன்னும் வந்து நான் லோக்கல் அதிகமாக ஓட்டியிருக்கிறேன் மயிலாடுதுறை ஹையஸ்ட்டாக ஓட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு லாங் எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுங்கிறது எனக்கு கமெண்டை சொல்லுங்கள் இந்த ரிவ்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காம நீங்கள் கமெண்டை சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ரிவ்யூ வந்து நம்ம பண்ணலாமா மேற்கொண்டு ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிஎம்எஃப் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒன் லேக் மேலே ஓடுனது சர்வீஸ் பில் மைலேஜ் நீங்கள் இதை பற்றி பேசுங்க சொல்லுங்க ஏன்னா ஒரு வண்டி வந்துங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஐம்பதாயிரத்தில் விற்றுருவாங்க மூணு வருஷத்தில் விற்றுருவாங்க அப்புறம் சில பேர் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அது இருக்கும் ஏன்னா சில பேர் லாங் டைம் யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அதனால் அவங்க மெயினாக கேட்டிருக்காங்களான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் என்ன உங்களுக்கு செலவு இருக்குது எப்படி இருக்குது மறக்காம அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் நல்லா
அது வந்து மறக்காமல் ஷோரூமில் கொண்டு போய் நீங்கள் பக்காவாக பார்த்துருங்க அலைன்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஷோரூமில் பத்தாயிரத்துக்கு பார்த்து ரூபா நீங்கள் ஐயாயிரத்துக்கு இப்படி நீங்கள் வந்து வெளியில் பார்க்கணும்னா நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்ல வெளியில் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு டயலர் ஃபீ எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கேரண்டி ஓடும் அது நான் கேட்க மறந்துட்டேன் நீங்கள் டாட்டா டாட்டா நெக்ஸன் வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு டயர் மைலை சொல்லுங்கள் உங்கள் வண்டி எவ்வளோ ஓடி இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா இந்த வாட்டியில் நான் ஹையஸ்ட் வந்து அறுபதாயிரம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஒன்று எடுக்கலை அதனால் ஃபஸ்ட் செட்டு செகண்ட் செட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் செட் செகண்ட் செட் போட்டாச்சுங்க இப்போ ஒன்று முப்பத்தேழுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒன்றில் போட்டோம் தொண்ணூத்தொம்பது ஒன்றிலே போட்டோம் ரெண்டாவது செட்டு சாரி முப்போ சாரி ஃபஸ்ட் செட் நாற்பது ரெண்டாவது செட்டு மூணாவது சாரி குழப்படையோ குழப்பம் ரெண்டுக்கு ரெண்டு செட்டு முடிஞ்சது அதனால் வந்து உங்களுக்கு டயர் எந்த அளவுக்கு ஓடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பல்லடம் நெருங்கிட்டோம் திருப்பூர் போயிட்டு இருக்கிறேங்க இந்த நெக்ஸான் உடைய யூசர் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பை டிஎம்ஆஃப்